பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு துணை முதல்வரும் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளருமான அன்பு அண்ணன் ஓ பி அவர்களும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்களும் இல்லத்திற்கு வருகை தந்து தனித்து போட்டியான நிலைப்பாடிலிருந்து நீங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட அடிப்படையிலும் மற்றும் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் முன்னோடியாக இருக்கின்ற பல அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடன் பேசிய அடிப்படையிலும் எங்கள் இயக்கத்தில் ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்ட முடிவிலிருந்து மாற்ற மாறுபடுகின்ற சூழலில் மீண்டும் ஒரு முறை உயர்மட்ட குழுவை கூட்டி மாவட்ட செயலர் அழைத்து இந்த நிலைப்பாட்டில் மாற வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது புரட்சி தலைவி இல்லாத ஒரு தேர்தலை சந்திக்கின்ற சூழ்நிலையில் பத்தாண்டு காலம் நாம் அவர்களுடன் பயணித்த சூழலில் அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்க இருக்கின்றோம் என்பதை அவர்கள் ஆமோதித்த அடிப்படையிலும் இன்று முதல்வர்களை சந்தித்து அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கூட்டணிக்கு எங்களுடைய ஆதரவை தெரிவித்தா முடிவெடுத்து அதற்கான ஒப்புதல் கடிதத்தையும் தந்திருக்கின்றோம் நாங்கள் தேர்தல் அறிக்கையாக உருவாக்கியதை தேர்தல் கோரிக்கையாக அவர்கள் எடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் கண்டிப்பா அதாவது ஒவ்வொருத்தரா கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்ல நீங்க ஒரு கேள்வி அங்க ஒரு கேள்வி ஏதாச்சும் ஒரு கேள்வி பதில் சொல்ல ஏதாச்சும் ஒரு கேள்வி கேள்வி நான் பதில் சொல்றேன் நீங்க கேட்கின்ற இருநூறு கேள்விக்கும் பதில் சொல்ல காத்திருக்கின்றேன் தொடர்ந்து அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்யறீங்க தொடர்ந்தாம இந்த தேர்தலில் நான் வந்து அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் அவர்கள் சார்ந்த கூட்டணிகளை சகோதரர்களுக்கும் பிரச்சாரம் செய்வதாக எடுத்துரைத்தோம் ஆதரவு தெரிவித்ததாக எடுத்துரைத்திருக்கிறோம் அதிமுக கூட்டணி பிரதமர் வேட்பாளராக மோடியை தான் முன்னிறுத்திருக்காங்க நீங்க மோடி எதிர்பார்த்தீங்க கடுமையாக ஆமா அதுக்கு தான் ஒரு கோரிக்கை நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த கோரிக்கை நான் என்ன சொல்லியிருக்கணுமா சமத்துவம் நிலைநாட்டவும் சமதரும் நிலைநாட்டவும் சிறுபான்மையருக்கு பாதுகாப்பும் இருக்கும் என்ற நிலைப்பாடை எடுத்து தாங்கள் பயணிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் எங்கள் ஆதரவு உங்களுக்கு தருகிறோம் என்று வலியுறுத்தியிருக்கின்றோம் பாஜக வேட்பாளர்களையும் ஆதரிச்சு நேரடியாக பிரச்சாரம் பண்ணுவீங்க இல்லை பிரச்சாரம் செய்வதென்று முடிவெடுத்த பிறகு அது பாஜக வேட்பாளர் பாமக வேட்பாளர் தேமுதிக வேட்பாளர் என்று பிரித்து பார்க்கவில்லை இந்த கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட அடிப்படையில் அவர்கள் நீங்கள் சந்தித்து எங்கள் தொகுதியில் உள்ள வேட்பாளர்கள் நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்ய என்று கேட்டுக்கொண்டால் நிச்சயமாக அவர்களுக்காக பிரச்சாரம் செய்ய காத்துக்கொண்டு முதலே பதில் சொல்லிட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்திருந்தாலும் பத்து ஆண்டு காலம் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் பயணித்து ஒரு கொள்கை பரப்பு செயலாளர் என்ற அடிப்படையில் கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு கொள்கை பரப்பின் செயலாளர் போல செயல்பட்டது போல ஒரு உணர்வு இருந்தாலும் அந்த மாபெரும் தலைவியாக இந்த புரட்சி தலைவி இல்லாத சூழலில் எங்களை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க எந்த ஒரு மாற்று கருத்து இல்லாமல் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை அவருடன் பத்தாண்டு காலம் பயணித்த ஒரு காரணத்தினால் அந்த நிலைப்பாட்டை இந்த தேர்தலில் நாங்கள் மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை அதாவது சிறுபான்மையருக்கு அச்ச உணர்வு வந்துவிட்டது என்ற காரணத்தினால் தான் நாங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பற்றி சில விமர்சனம் வைத்திருந்தோம் ஆகவே தான் அவர்களிடம் கொடுத்த கோரிக்கையில் முதலமைச்சருடன் கொடுத்த கோரிக்கையில் எடுத்து எடுத்துரைத்திருக்கின்றேன் சிறுபான்மையருக்கு பாதுகாவலராக இருக்க வேண்டும் நமது அரசு அதை வலியுறுத்த வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு என்பதை எடுத்துக் குறைத்து கடந்த கால சிறுபான்மைகள் இல்லை ஏன்னா மத்திய அரசு என்று சொல்லும் போது அனைத்து மாநிலங்களுக்கு மாநிலங்களும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் இருக்கின்ற குடிமகன் அனைவரும் வந்து சிறப்பாக பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டிய சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என்பது தான் மத்திய அரசின் பொறுப்பு அதை நிலைநாட்டுவதற்காகத்தான் செக்யூலரிசம் என்ற வார்த்தை கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கிறனால அது நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் சில சமயங்களில் சில தலைவர்கள் அச்சுறுத்தலாக பேசுவதன் விளைவாகத்தான் மத்தியில் நடக்கின்ற ஆட்சியாளர்கள் மீது சந்தேகம் வந்திருந்ததை நான் இந்த சந்தேகத்தை எழுப்பியிருந்தேன் ஆக அந்த உத்தரவாதத்தை சிறுபான்மையருக்கு பாதுகாப்பவராக மத்திய ஆட்சி இருக்க வேண்டும் வருங்கால சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை மட்டுமல்லாமல் புல்வாமா தாக்குதலுக்கு பிறகு நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற அந்த நிலையை பார்க்கும்போது ஒரு வலிமையான ஒரு ஆட்சி வர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தொங்கு பாராளுமன்றம் வந்துவிடக்கூடாது அந்த அடிப்படையில் தனித்து ஒவ்வொருவரும் போட்டியிட்டு தொங்கு பாராளுமன்றம் வந்துவிடக்கூடாது அந்த அடிப்படையில் ஆதரிப்பதாக முடிவெடுக்க வேண்டும் நான் சொல்வது தொங்கு பாராளுமன்றம் வந்துவிடக்கூடாது அந்த அடிப்படையில் ஆதரவு என்று சொல்லியிருக்கேன் இல்லை இப்போ நாளைக்கு வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சி வர வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்பினா அதை நான் தடுக்க முடியாதுல்ல ஒவ்வொருவரும் அந்த ஆட்சி சிறப்பாக இருக்கின்ற எண்ணத்திலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இவர் வலிமையான ஒரு ஆட்சி ஒரு தொங்கு பாராளுமன்ற ஆட்சியாக மத்திய அரசில் மீண்டும் பாஜக வந்துவிட்டால் அவர்களிடம் வைத்திருந்த கோரிக்கை பற்றி நான் எடுத்துரைத்திருக்கேன் எனக்கு தெரியாது நாளைக்கு வந்
மரணம் மரணம் வரலாம் சொல்லிட்டான் ஆமா இப்பொழுது வந்து நாங்கள் எடுத்த முடிவுல தோல்வி வந்து விட்டதுன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் நன்றி